Hello On est de retour après plus d'un an d'absence sur le YouTube Game parce que bah, 2022, c'était une saison hyper chargée, hyper riche, sur laquelle j'ai mis le focus sur trois aspects, le côté personnel, professionnel et sportif. Et il est temps un petit peu euh, ben, de prendre du recul et surtout de partager des choses parce que ben, j'ai appris énormément de choses. Et d'un point de vue sportif, aujourd'hui, j'ai une anecdote sur ma saison qui a été très riche en, en enseignement pour moi et qui est très liée à, ce que, à la raison pour laquelle vous me suivez sur YouTube. Donc, euh, je vais vous la partager aujourd'hui. Bon, d'un point de vue sportif, c'était vraiment une réussite. Une saison pure e-bike. J'ai pas touché un musculaire de la saison. Et je gagne la Coupe de France Enduro Series. Je fais troisième du championnat de France. Et je fais dixième de la Coupe du Monde EWSI. Bon, du coup, j'ai coché énormément d'objectifs que, que je m'étais fixés. Mais si on regarde un peu ben, les résultats bruts sur la saison, il y a deux courses où je suis vraiment quasiment hors jeu. Quoi. Et j'ai vraiment eu un milieu de saison où, où ça allait plus. Quoi. Et c'est ça le cœur de l'histoire. C'est ça que j'ai envie de vous raconter. Alors l'élément clé un petit peu pour comprendre cette histoire, c'est que cette saison, pour la première fois, j'ai eu deux vélos. Deux vélos quasi identiques, à part les roues, mais sinon euh, vraiment deux vélos, un pour l'entraînement et un pour la course. Alors ça c'est génial, parce que ça me permet euh, bah, par exemple de m'entraîner euh, la veille de la course ou quelques jours avant la course sans avoir peur de casser quoi que ce soit, parce que je m'entraîne avec mon vélo d'entraînement et le vélo de course il est prêt, il est quasi neuf, il, il est parfait. Donc ça, ça me faisait vraiment plaisir enfin de pouvoir euh, reproduire ce schéma qu'on avait l'habitude en motocross parce que, que quand tu te déplaces dans toute l'Europe et que tu n'es pas à l'abri de casser une petite pièce, tu sais pas ce que ça va être, bah, c'est toujours bien de savoir que tu as tout en double et que tu vas pouvoir continuer euh, la compétition. Donc ça c'est cool, mais en fait ce deuxième vélo, je l'ai pas eu tout de suite. Je l'ai eu euh, à la mi-saison et avant d'arriver en Slovénie, je l'avais pas encore reçu, mais il était quasiment monté et euh, j'avais un besoin de faire un entretien sur mon amortisseur donc j'ai demandé à récupérer l'amortisseur de l'autre vélo. Bon, ce qu'il faut savoir c'est que mes vélos ce sont des montages à la carte donc ils sont pas de série donc euh, voilà et du coup je demande à récupérer l'amortisseur de mon futur vélo de course pour mon vélo qui est actuellement mon vélo de course et qui sera bientôt mon vélo d'entraînement pour pouvoir faire la course de Petzen et euh, j'arrive sur la course de Petzen ça se passe plutôt bien j'ai plutôt des des sensations un peu bizarres, mais euh, voilà, c'est la Slovénie, c'est un terrain particulier, c'est vachement défoncé. Ça va, je m'en sors franchement vachement bien. Au bout de 5 spéciales, je suis 7 ou 8 par là, donc euh, plutôt bien. Et euh, j'arrive sur la 6ème spéciale, et là, euh, je roule fort. J'étais vachement content de moi, je touche un peu des allez, pédales allez, de temps allez, en temps. Allez, allez. Mais ça va, jusqu'à jusqu 30 mètres avant l'arrivée, où euh, je touche une dernière pédale sur un caillou. Ça me projette au-dessus d'un ruisseau et je, je, je tombe dans le ruisseau, j'ai eu trop de chance. Mais j'étais complètement trempé, tu vois. Mais j'ai eu vraiment trop de chance parce que euh, j'ai rien eu. Alors que le vélo, lui, est tombé un peu à côté sur des pierres et tout. Et, et en fait, quand je me relève, le vélo, la base arrière a été cassée, quoi. Donc, euh, bon, ça peut arriver. Donc, je repars, je finis la spéciale un peu choqué par ma chute. Et, euh, et je retourne euh, au paddock parce qu'on repassait au paddock avant d'aller faire la dernière spéciale. Bon, là, dans ma tête, c'est euh, abandon, je vois pas comment on peut faire. Alors, on l'a déjà fait, hein, ça m'est déjà arrivé une fois de casser quelque chose et de réparer euh, n'importe comment. Mais là, on n'avait vraiment pas les, les outils nécessaires, on n'avait rien pour pouvoir réparer ça. On a essayé de mettre des, des montes pneus dans le cadre, on a mis du scotch, des rieslands, des, des serflex, mais on n'avait rien de, de très pertinent pour réparer cette casse, quoi. Et du coup, j'y croyais pas du tout. On a fait au mieux, on a mis des tours de scotch, des tours de Riesland, de tout ce qu'on qu pouvait avec des clés à l'intérieur du cadre, à l'extérieur du cadre pour faire un exosquelette. Et euh, je vais euh, au départ de la, la dernière spéciale, mais sans trop de conviction. Et étonnamment, eh ben, ça tient. Ça tient plutôt pas mal. Alors je pousse pas trop, j'essaye surtout de finir la course. Et ça a tenu, euh, ça a tenu deux minutes. Ce qui, est vrai, ce qui est beaucoup plus que ce que j'espérais en fait. Mais cette spéciale là elle faisait 15 minutes pour les meilleurs. Donc il me restait un sacré bout de temps avant de, de terminer cette spéciale alors que j'avais la base qui avait recassé quoi. Et donc euh, bah, je décide d'essayer de, de rouler comme ça avec le vélo qui faisait à chaque mètre, à chaque virage et c'était de pire en pire, c'était de pire en pire. Ce qui fait que au bout d'un moment euh, ça casse d'autres trucs, le vélo il coupe en deux et jusqu'à jusqu ouais, vers le, les trois quarts de la spéciale, le vélo était coupé en deux. C'était assez improbable. Et en fait, si tu veux, il tenait uniquement 
par, euh, par la chaîne en fait, le, ce, qui, ce qui retenait la roue arrière, c'était la chaîne euh, qui était tendue quoi. Donc bah j'ai fini bien sûr en, en poussant, j'ai toujours à cœur de finir, autant finir euh, la spéciale en, en courant, en poussant. Et, euh, et voilà, donc je finis quand même la course, je suis quand même classé dernier, parce que là je viens de me prendre un tir de plus de 6-7 minutes. Donc je fais dernier finisher, ce qui est pas trop mal parce qu'on gagne quand même des points, par rapport à si j'avais abandonné, bah, j'aurais marqué 0 points. Et, euh, et voilà, donc c'est pas mal pour la suite. Parce qu'au moins j'ai peut-être une course off. Mais bon, dans la saison, ça peut arriver. Euh, on, on essaie de se placer à peu près au général et voilà, on fait au mieux. Bon, du coup, je fais passer cette base en garantie. Et je suis pas trop inquiet parce que je sais que mon vélo de course, il est quasi prêt. Euh, il suffit que j'aille le chercher maintenant et, et je vais avoir un vélo prêt pour la, les prochaines courses. Donc jusque-là, pas de problème. De toute façon, la base, je la reçois suffisamment vite. Donc très vite, j'ai mes deux vélos. Et donc je peux enfin mettre en place ce que j'avais prévu, c'est d'avoir un vélo d'entraînement et un vélo de course qui est nickel. Du coup mon vélo de course actuel devient mon vélo d'entraînement et j'ai mon vélo neuf pour les compétitions. Et à partir de ce moment-là, bon, je commence à prendre un peu moins de plaisir sur le vélo, je commence à, à me chercher un petit peu. Bon voilà, un petit coup de mou dans la saison, ça, ça arrive. On arrive à Valberg, je sors mon vélo de course, quasi neuf, je bien sûr je l'ai rodé un peu et tout. Et euh, je fais le shakedown. Alors le shakedown, c'est une sorte de, de pré-entraînement avant la course où euh, tous les riders sont réunis à peu près au même endroit pour que les médias puissent faire un peu de vidéos et de photos. Et du coup, euh, bah, je me mets sur le terrain, j'essaye de, voilà, de m'adapter au terrain. Moi, je m'en sers vraiment comme euh, voilà, l'entraînement pour tester le terrain avant la course. Et euh, je roule et, et putain, sur ce vélo de course, bah, je me sens pas si bien. Enfin, du moins, j'ai du mal à, à tourner. Je, je tourne un peu large. Et je m'en rends compte, et donc du coup je me dis ok, bon vas-y habitue-toi au vélo, au terrain, c'est normal, on arrive sur une course, donc t'as toujours un petit peu des... on arrive sur un nouveau terrain, donc t'as toujours des repères qui changent, c'est un nouveau vélo aussi, donc voilà, habitue-toi, ça va aller. Je fais une, deux, trois descentes, et la quatrième, je sors d'un virage, et en fait ma roue avant elle sort un peu trop large, bon, parce que j'avais toujours ce problème, sauf que j'avais pas vu, mais en dessous de l'herbe, il y avait un trou, et ce qui fait que ma roue avant elle plonge dedans, et je me fracasse au sol euh, violemment alors que j'étais pas du tout en mode euh, attention quoi. Enfin je veux dire, il n'y avait rien qui pouvait se passer. Ma roue avant elle sort un petit peu dans l'herbe, bon c'est pas grave. Sauf qu'en fait il y avait un trou donc je me fracasse vraiment et je me fais vraiment mal au final. Donc je me relève, ça va, j'ai mal. De quoi pas trop te mettre en confiance avant la course mais bon, ça va, je rouge un petit peu mal mais euh, dans un premier temps ça va. Et en fait ça va empirer, ça va empirer. Quand on fait les reconnaissances avant la course, eh ben, je suis pas bien, ça me fait vraiment mal. Et euh, arrive la première spéciale qui a lieu le samedi avant la course, donc une seule spéciale. Et là, c'est la première fois que je fais un gros effort depuis ma chute. Et en fait, j'ai ma cage thoracique qui se resserre et j'arrive plus à, à respirer euh, convenablement. quoi. J'ai n'ai pas assez d'oxygène qui rentre. Ça fait comme si je venais de me couper la respiration et j'arrive pas à rouler, pas du tout. Je finis la spéciale, mais euh, genre je, je prends une minute sur une spéciale de trois minutes peut-être. Ça va pas du tout, du tout, du tout, j'ai vraiment mal, donc je vais voir un médecin, on, on planifie, enfin il me dit c'est probablement musculaire, mais euh, voilà, enfin on sait pas trop. Et pour moi c'est quasiment sûr que c'est un abandon en fait. Donc voilà, on arrive là, je suis le samedi soir, en plus euh, sur ces courses là j'étais vraiment tout seul, et je me dis bah, c'est mort, j'ai pas regardé les GoPro, j'ai rien fait, j'ai rechargé les batteries en me disant imagine demain, ça va, je fais la course. Et en fait je me réveille le lendemain et... Ça va, ça va, alors que la veille ça allait pas du tout quoi. Donc je me dis bon bah vas-y je tente, de je vais certainement abandonner au bout d'une ou deux spéciales, mais dans le doute j'y vais, peut-être que ça va aller. Première spéciale, donc voilà, je, vraiment, vraiment cette course je l'ai fait en roulant, euh, en roulotant. Pas vraiment en roulotant, j'ai essayé de rouler flow mais sans faire trop d'efforts parce que j'arrivais pas à faire des efforts quoi. Ça me faisait vraiment mal à la cage thoracique, donc j'essayais surtout de rouler euh, flow. Je pensais que ça allait suffire pour faire quand même des petits résultats de temps en temps, mais bon, quand tu roules pas au taquet, en fait, euh, sur ce genre de course, tu t es loin, tu es très loin. Peu importe. Moi, j'ai fait ma course, et en fait, au fur et à mesure de la journée, j voilà, je me suis rendu compte que bon, j'allais peut-être aller au bout, et je suis allé au bout, même si c'était pas parfait, ben, je l'ai fait. Vient un petit break dans la saison, juste après cette course, donc ça, c'est pas mal, parce que du coup, ben, je vais voir des médecins, machin, j'ai besoin de pas mal de repos, il me faut au moins deux semaines quand... Au bout de deux semaines, quand je trottine, j'ai encore un peu mal, mais quand je fais du vélo, ça va, tant qu'il n'y a pas de choc violent, ça va. Et voilà, au, au bout de... ça s'estompe doucement, et au bout de peut-être d'un mois, ça va beaucoup mieux. 
je m'entraîne pendant ce temps quand même, je fais du vélo, et là je me perds complètement. Là c'est terminé, euh... j'ai plein de problèmes. Quand je, quand je fais des sauts et que je réceptionne, j'ai ma selle qui touche la roue arrière, j'arrive toujours pas bien à tourner, enfin c'est différent comme problème, mais j'arrive pas à tourner, j'ai les pédales qui tapent partout, et je compense, je compense tous ces problèmes. Euh, la selle qui touche le pneu, je la remonte légèrement, euh, le boîtier de pédalier qui est trop bas, j'essaie de regonfler mon amortisseur, je mets plus de spacer à un moment, je vais même jusqu'à mettre la, la patte pour monter le vélo en mulet sur mon vélo qui est full 29 pour essayer de compenser ce problème, cet angle de chasse qui est un peu trop... enfin qui est bizarre en fait, non, je... voilà, à ce moment-là je pense pas à l'angle de chasse mais en tout cas j'arrive pas à bien à tourner, j'ai pas de sensation et je commence à rentrer dans un mauvais délire où ben, je suis nul quoi, je me dis je suis nul à chier j'arrive plus à rouler, je me dis bon ça va revenir, je roule, j'essaye de m'entraîner, je fais au mieux, mais c'est à la fois c'est subtil, c'est-à-dire que j'arrive à prendre un peu de plaisir de temps en temps, j'arrive à bien rouler de temps en temps, mais euh, juste après je vais toucher une pédale, je, je loupe des virages, je, je me perds dans les règles, je sais plus quoi faire, il euh, n'y a, y a plus de logique, il n'y a plus de logique et ça me fait vraiment vraiment chier. Puis je vais au G pendant 5 jours, pendant les vacances euh, en été, et je m'entraîne encore, je prends, je prends les deux vélos cette fois-ci, et je roule principalement avec mon vélo d'entraînement, et ça va pas trop. Et, et à un moment, je, je vais prendre un peu mon vélo de course, et je vais rouler un peu avec, et là je me dis, putain, ça, ça va vraiment pas en fait, il enfin, y, y a un truc qui cloche entre ces deux vélos. Du coup, quand je, quand je roule avec mon vélo d'entraînement, bon ça va, mais j'ai du mal à prendre du plaisir, je suis perdu dans mes réglages, etc. Et quand je monte sur mon vélo de course, sur lequel à chaque fois, je mets tous mes réglages du vélo d'entraînement, hein, pour qu'ils soient exactement les mêmes, tu vois. Et bien bah cette fois-ci, puisque je roule enfin sur les deux mêmes terrains, je me rends compte qu'il y a quand même un truc qui cloche, quoi. J'ai pas du tout les mêmes sensations entre l'un et l'autre. Et à un moment, je me dis, bon, c'est bon, là, il euh, faut vraiment que je prenne le temps, que je les pose l'un à côté de l'autre et que je regarde tout, que je comprenne quelles sont les différences, bordel. Et à un moment, je regarde les, les hauteurs de boîtier de pédalier, quoi, je mesure, et j'ai un centimètre et demi de différence. What the fuck Là, c'est vraiment chelou. Je vérifie mes pressions les mêmes pressions, je mesure la course, la même course, je mesure l'anthrax, pas le même anthrax. Et là, euh, là, je pète un plomb, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça Donc je démonte les amortisseurs, je les mets l'un à côté de l'autre, je regarde les refs, c'est pas les mêmes. C'est quasiment les mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment la même course, c'est simplement qu'il y en a un qui est en mesure euh, métrique et l'autre qui est en mesure impériale, donc c'est une autre référence. Ils sont très proches les deux, mais il y en a un qui a quand même un centimètre et demi de moins d'anthrax, de, pourtant ils ont la même course, quasiment la même course, mais euh, il mais y en a un qui est plus court que l'autre en fait. Et ça c'est une erreur. Et là, c'est là où tu commences à, à cogiter, tu fais ok, j'ai des vélos qui sont euh, montés à la carte, à un moment il y a eu une erreur, peu importe d'où elle vient, mais en tout cas euh, c'est la clé, c'est ça, c'est ça le problème. J'arrive plus à rouler depuis que j'ai ces deux vélos, un petit peu avant, parce que eh ben, j'ai pas les mêmes amortisseurs et j'en ai un qui est pas prévu pour le vélo et il est pas prévu pour le vélo et j'arrive pas à le rouler et c'est là où on se souvient qu'à Petzen j'ai récupéré l'amortisseur du vélo de course pour mettre sur mon futur vélo d'entraînement Ce cet amortisseur là il était pas bon et je l'ai jamais remis en cause je l'ai jamais remis en cause parce que ben, c'est mon vélo de course il était, pour moi je le reçois monté complet il n'y a pas d'erreur, j'ai jamais remis ça en cause en fait. Et surtout, ce qui a en plus brouillé la piste, c'est qu'à un moment je fais un échange. Donc finalement, mon vélo de course, il avait tous les bons, les bons périphériques, il avait le bon amortisseur. C'est mon vélo d'entraînement qui avait le mauvais amortisseur. Sauf que du coup, bah, je, je galérais à l'entraînement, j'essayais de trouver des sensations. Et j'y arrivais. Pourquoi Parce que le corps, il, il, il s'adapte. Même si tu as un mauvais vélo, il s'adapte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle en 1990... Les mecs, ils roulaient avec des vélos improbables et que ça met du temps à converger vers quelque chose qui, qui soit bien meilleur sur la piste. Il n'y a pas un chemin connu pour arriver vers le meilleur vélo possible. C'est tout, tout, toujours un peu du à tâton, quoi. Et le corps s'adapte. Du coup, bah, je m'adaptais à mon vélo d'entraînement, mais quand même, je n'arrivais pas à prendre autant de plaisir qu'au début. J'avais ces pédales qui touchaient tout le temps, donc j'essayais de corriger mes problèmes. Je corrigeais les symptômes, mais je ne corrigeais pas le problème. Et donc la clé, elle est là. C'est ça, c'est quand même... Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est génial, quoi. Et en fait, le gros problème, c'est que non seulement ton corps, il s'adapte, il s'habitue à ce vélo qui est pourri, à cause simplement d'un amortisseur qui est pas bon, hein, le, le vélo, je l'adore. Mais euh, quand je remonte sur le vélo de course, deux problèmes. Déjà, 
je me sers de vélo d'entraînement pour faire des réglages et ensuite je remets tous mes réglages sur mon vélo de course parce que j'ai aucune conscience qu'il y a une différence entre les deux. Donc je mets des réglages tout pourris sur mon vélo de course, première chose. Et deuxième chose, je suis habitué au mauvais vélo. Du coup, bah, quand je remonte sur mon vélo de course, bah, ça ne va pas. Enfin, je mets un temps d'adaptation. Et souvent, ce vélo de course, je l'utilise sur la course. Ce qui fait que quand je ne me sens pas bien, bah, c'est parce que bah, c'est un nouveau terrain, c'est parce que je suis dans la course et j'essaie de me concentrer sur la course. Je ne suis plus à un moment où je me dis, bah, non, il va falloir que je fasse des réglages profonds de mon vélo. Et du coup, bah putain, c'est la merde. En fait, la, la super bonne idée que j'avais d'avoir deux vélos, un d'entraînement, un de course, c'est devenu un cauchemar parce qu'à un moment, il y a un amortisseur qui est pas le bon. C'est là où tu te rends compte que la géométrie, c'est super important, qu'il faut pas faire n'importe quoi euh, bêtement, il faut réfléchir, il faut essayer de comprendre et tout. Et surtout, il faut faire ça en conscience. C'est-à-dire que moi, là, j'étais complètement inconscient, j'ai jamais remis en cause mon vélo. Du coup, quand je réalise ça, je me dis, mais je m'en fais toute l'histoire à l'envers. Quand est-ce que ça a commencé C'était à Petzen en Slovénie, quand je reçois le mauvais amortisseur. Et là, j'avais un petit peu plus de mal, je touchais les pédales un peu plus que d'habitude. Et à un moment, je touche une pédale trop fort, ça me catapulte et, euh, et je casse le vélo. Ensuite, euh, à Valberg, en France, j'avais du mal à tourner, j'avais du mal à me réhabituer à ce nouveau vélo sur lequel j'avais mis en plus des réglages pourris. J'avais du mal à tourner, je mets ma roue avant dans le trou, je me fracasse, je fais une course blanche. Et en fait, voilà, tous mes problèmes, tout s'explique avec une seule pièce. Et c'est... Alors que dans l'histoire, c'était complètement indépendant. Et en fait, non. En fait, je trouve ça hyper rassurant, quelque part. Je me dis, putain, c'est pas moi. Et c'est ça que ça m'a appris, cette histoire, c'est que c'est pas forcément moi. J'ai toujours tendance à me remettre en cause. Putain, t'es vraiment qu'une merde, vas-y, euh, sur toi les doigts du cul, merde. Trouve des solutions. Et j'ai soigné tous les symptômes, je... Du coup, ça allait toujours pas, donc ça pouvait venir que de moi le problème. Et en fait, non. J'ai soigné les symptômes, j'ai pas soigné le problème. Parce que j'ai jamais remis en cause ce putain d'amortisseur. Est-ce que c'était une mauvaise idée d'avoir deux vélos Oui et non. Peut-être que si j'avais eu que le vélo avec le mauvais amortisseur, je me serais peut-être jamais rendu compte. Là, ça m'a permis d'avoir les deux vélos l'un à côté de l'autre. Et, euh, et donc, du coup, euh, non, je pense que ça reste une bonne idée. Simplement, c'est un petit coup de malchance. J'en veux à personne hein, dans cette histoire simplement, euh, bah oui, la personne à qui j'en veux le plus, c'est moi de pas réussir à avoir retrouvé ça plus rapidement, alors que, alors que je suis censé euh, un petit peu euh, m'y connaître en cinématique, etc. C'est vrai que le vélo, il avait un petit peu un look un peu trop racé, mais euh, pas plus que ça, au final. À l'œil, c'était quand même assez compliqué à voir, d'ailleurs, personne ne l'a vu. Il euh, n'y a que vraiment en mettant les deux vélos l'un à côté de l'autre que je m'en suis rendu compte, en mesurant. Sans mesurer, je m'en rendais pas compte. Du coup, après ça, une fois que j'ai réglé ce problème, j'ai récupéré un bon amortisseur. J'avais un vrai bon vélo d'entraînement et un vrai bon vélo de course. Voilà, en deux semaines, je me suis réhabitué, j'ai retrouvé des bons réglages. D'ailleurs, j'ai retrouvé des réglages qui étaient très proches de ceux que j'avais en tout début de saison, ce qui est logique. Et, euh, et j'ai fait des très bonnes courses en fin de saison. Je reprenais du plaisir et, et j'ai fini super bien avec la victoire sur la Coupe de France. Donc, je suis, je suis super content. Voilà, je voulais vous partager cette histoire parce que je la trouve intéressante. Et cette fois-ci, je vous dis à bientôt. Ouais, on y croit.